ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா வெல்கம் பேக் டு ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி ராமசேரி இட்லி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போமா ராமசேரிங்கிறது கேரளாவில் பாலக்காட் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு இடம் அந்த இடத்துல ஒரு குடும்பம் வந்து பாரம்பரியமாக இந்த ராமசேரி இட்லி செஞ்சுட்டு வராங்க அவங்க அதுக்குன்னு தனியான பானை தனியான மெத்தடெலாம் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க அந்த மெத்தடை வந்து நம்மளால் ரெகுலராக வீட்டில் ஃபாலோ பண்ண முடியாது பட் ஈஸியாக நம்மளாலேயும் வீட்டில் இந்த ராமசேரி இட்லியை பண்ண முடியும் வாங்க இப்போ இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ இதற்கு தேவையான பொருட்கள் பச்சரிசி ஒரு கப் இட்லி புழுங்கரிசி நாலு கப் வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் உருட்டு உளுந்து அல்லது தோல் எடுத்த வெள்ளை உளுந்து இது வந்து ஒரு கப் நீங்கள் எந்த கப்பால் அளக்குறீங்களோ அந்த கப்பாலையே நீங்கள் எல்லாத்தையுமே மெஷர் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த கப் இது இரநூறு கிராம் கப்பு ஸோ இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு பச்சரிசி நாலு கப் அளவுக்கு புழுங்கரிசி இட்லி புழுங்கரிசி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் நார்மல் புழுங்கரிசி கூட எடுத்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் ஒரு கப் அளவுக்கு உளுந்து இப்போ இந்த பச்சரிசியும் புழுங்கரிசியும் ஒன்றா களைஞ்சி நாலு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் இந்த இந்த வெந்தயத்தை வந் வெந்தயத்தையும் உளுந்தையும் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கணும் இந்த அரிசி வந்து ஊறுனதுக்கு அப்புறம் நம்ம களைய போகிறோம் இந்த உளுந்தும் வெந்தயமும் முதல்லையே களைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஊற வைக்க போகிறோம் இதை ஊற வச்சோடனே எடுத்து ஃப்ரிட்ஜ் உள்ள வச்சுட்டோம்னா நல்லா சில்லுன்னு இருக்கும் ஸோ நமக்கு அரைக்கிறப்போ வந்து நல்லா பூத்து நிறைய வால்யூம் கிடைக்கும் இப்போ இந்த ராமசேரி இட்லி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு பானை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அகலமான வாய் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நம்ம வீட்டில் ஆல்ரெடி குழம்புக்கு அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த சட்டியே எடுத்துக்கலாம் ஒரு வடித்தட்டு இந்த பானையை மூன்று அளவுக்கு வடித்தட்டு அதுக்கு மேலே போடுறதுக்கு மெல்லிசாக ஒரு காட்டன் துணி அதை நல்லா நினச்சி இந்த மாதிரி பிழிஞ்சிட்டு அந்த வடித்தட்டு மேலே போட்டு வச்சுக்கலாம் இப்போது நான் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சுருக்கேங்க இந்த மாதிரி சூடாக இருக்கிறப்ப இந்த வடித்தட்டை அதுக்கு மேலே வச்சிடலாம் இப்போ நம்மளோட இட்லி மாவு அரைச்சது புளிச்சு ரெடியாக இருக்குது இப்போ அந்த தட்டுக்கு மேலே நம்ம இட்லி ஊற்றி வைக்க போகிறோம் இப்போ அந்த தட்டை மேலே போட்டிருக்கோம் இந்த மாவு அரைச்சி வச்சது ரெடியாக இருக்குது இப்போ நம்ம கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் இட்லியாக ஊற்றிக்கலாம் இந்த இட்லிகள் வந்து நல்லா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் இப்போ இதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் கொஞ்சம் உயரம் அதிகமாக இருக்கிற பாத்திரம் இந்த வாய் வந்து அதை மூடுற அளவுக்கு இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் எடுத்து இதை இப்படி மூடி வச்சுருங்க மூடி வச்சுட்டு இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் அது நல்லா வேகட்டும் ராமசேரியில் வந்து இதுக்குன்னு ஸ்பெஷலாக அந்த பானை செய்வாங்க அந்த பானையில் தான் அவங்க அதை பண்ணுவாங்க பட் நமக்கு அந்த ஒரு தடவை செய்கிறதுக்காக நம்ம அந்த பானெல்லாம் வாங்குறதுக்கு சௌரியப்படாது நமக்கு போய் செய்ய சௌரியப்படாது இல்லையா ஆனால் நம்ம இந்த மெத்தடில் செஞ்சோம்னா நமக்கு வந்து நல்லா வருங்க அவங்க யூஸ்வலாக கயிறு மாதிரி ஒன்று கட்டியிருப்பாங்க மேலே அந்த வடித்தட்டுக்கு பதில் கயிறு கட்டி நூல் கயிறு கட்டி அதுக்கு மேலே அந்த துணி போட்டு இட்லி சுடுவாங்க நமக்கு அந்த வசதியெல்லாம் பண்ண முடியாது இல்லையா அதனால் இது ரொம்ப ஈஸி மெத்தடுங்க நான் இப்படி தான் பண்ணுவேன் நல்ல பெரிய இட்லி நல்ல சாஃப்டாக நல்லா வருங்க இந்த இட்லி இப்போ பத்து நிமிஷம் இது நல்லா வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் எடுத்து காட்டுறேன் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு எடுக்கிறேன் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து எடுக்கணும் நல்லா சூடாக இருக்கும் இந்த பாத்திரம் இப்போ ஒரு டூ பிக்கால் குத்தி பார்க்கலாம் நம்ம இட்லி வெந்திருக்கா வேகலையான்னு நல்லா க்ளீனாக வந்துடுச்சு ஸோ வெந்திருக்கு ஏன்னா நம்ம கூட மாவு வைக்கிறதுனால கொஞ்சம் முன்ன பின்னா ஆகும் இப்போ இதை பொறுமையாக வெளியில் எடுத்துக்கலாம் நல்ல பானை கொதிக்குங்கிறதுனால ரொம்ப சூடாக இருக்குங்கிறதுனால நீராவி நம்ம கையில் அடிச்சிடும் அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து எடுக்கணும் பற்றி அதில் அப்படி லேஸாக நகர்த்தி விட்டுட்டு எடுத்து கீழே வச்சிடலாம் இப்போ அடுத்தது இந்த பானையில் நம்ம அடுத்த இட்லி பண்ண போகிறோம்னா உள்ள தண்ணியோட லெவல் பார்த்துட்டு வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அடுத்த இட்லி ஊற்றணும் இப்போ நம்ம அந்த இட்லி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த அப்படியே கவுத்துடலாம் கவுத்துட்டு மெதுவாக இந்த பிளேட் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இது மேலே லேஸாக தண்ணி அப்போ தான் நமக்கு இந்த இட்லி துணி எடுக்க ஈஸியாக வரும் வச்சுட்டு இந்த துணியை வந்து உரிச்சு எடுக்க வேண்டியது ரொம்ப சுலபமாக வீட்லேயே பண்ணக்கூடிய ராமசேரி இட்லி
இது கொஞ்சம் பொறுமையாக பிரித்து எடுக்கணும் இல்லாட்டி இட்லி எல்லாம் மேலே ஒட்டிகிட்டு வரணும் இந்த துணியோட வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க லீஸாக தண்ணி தெளிச்சு தெளிச்சு கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்மளோட ராமஸ்கிரி இட்லிகள் தயார் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரு புதுமையான இட்லி நம்ம வீட்டுக்கு விருந்தாளிங்க எல்லாம் வந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இட்லி பண்ணால் போகிறோம் நமக்கு ஈஸியாக நிறைய பேருக்கு சர்வ் பண்ண முடியும் நம்ம வீட்லேயே கூட குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பண்ணோம்னா புதுமையாக இருக்கும் ஸோ செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்து எனக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் ஃபீட்பேக்கையும் மறக்காமல் எழுதி அனுப்புங்க நீங்கள் புதுசாக என்னோடய சேனலில் விசிட் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு இனிமையான அருமையான ஆரோக்கியமான ரெசிபியுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஆரோக்கியமான சமையல் ஆனந்தமான வாழ்க்கை